মেমরি এমন একটি শব্দ যাকে ছাড়া আমাদের নিজের আমির কোনো গুরুত্ব নেই একবার ভেবে দেখুন দশ মিনিটের জন্য যদি আপনার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় তাহলে আপনার কাছে বাইরের জগতের কোন অস্তিত্বই নেই অর্থাৎ আমাদের জীবনে স্মৃতি বা মেমরি একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে আমাদের এমন হয় যে দুদিন আগে ঘটা কোনো ঘটনা হয়তো আমরা ভুলে যাই আবার দশ বছর আগে ঘটা কোনো ঘটনা হয়তো আমাদের খুব ভালো করে মনে থেকে যায় এমন কেন হয় আজ আমরা এই পর্বে আমাদের মেমরি সম্বন্ধে কিছু অদ্ভুত তথ্য জেনে নেব আপনারা দেখছেন অজানার সন্ধানে আমাদের মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ডে চার বিলিয়ন বিট ইনফরমেশন রিসিভ করে কিন্তু সেকেন্ডে মাত্র দু হাজার বিট ইনফরমেশনই রেজিস্টার করতে পারে তাই আমরা যা যা দেখি পড়ি বা শুনি তার সবটাই কখনোই মনে রাখতে পারি না আচ্ছা বলুন তো আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্রেনকে সব থেকে বেশি ইনফরমেশন দেয় কে প্রায় সবারই মনে হবে চোখ কিন্তু না ব্রেন কি সব থেকে বেশি মাত্রায় ইনফরমেশন দেয় আমাদের ত্বক এর কারণ এর ক্ষেত্রফল বাকি চারটি ইন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি চাপ তাপ উষ্ণতা এসব অনুভূতি ব্রেনকে পাঠায় আমাদের ত্বক আমাদের মেমরিতে কোন ডেটাটি স্টোর হবে বা কোনটি হবে না তা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর সেগুলি হল ডিলিট ডিস্টর্শন এবং জেনারেলাইজ ডিলিটের অর্থ আমাদের চোখ সবকিছু দেখে তো বটেই কিন্তু মাথা সেই ঘটনাগুলি ফিল্টার করে তার ফলে কিছু আমাদের মনে থাকে আর কিছু থাকে না যেমন ধরুন আপনি রোজই রাস্তায় অনেক লোককে দেখেন তাদের সবার মুখে কি আপনার মনে থাকে কখনোই নয় কারণ আমাদের মাথা অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ডিলিট করে দেয় পরবর্তীতে হলো ডিস্টর্শন ডিস্টর্শনের অর্থ হল কোন জিনিস আসলে যেই রকম আমাদের মাথা সেগুলিকে ঠিক ওইভাবেই গ্রহণ করে না যেমন ধরুন যদি আমি আপনাকে বলি চকলেট তাহলে আপনার চকলেট কি কেমন দেখতে বা চকলেটের স্বাদ কেমন তা মনে পড়ে যায় অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে যে শব্দগুলি মাথা গ্রহণ করে তার একটা ছবি বা ইমেজ তৈরি করে সে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে আমাদের মেমরি ওয়ার্ডে কখনোই কাজ করে না সেটি ইমেজ টাচ সাউন্ড টেস্ট বা স্মেলে কাজ করে এর পরেরটি হল জেনারেলাইজ জেনারেলাইজ কথাটির অর্থ হল একটি নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য আপনি পুরো একটা অঞ্চল বা জায়গার ঘটনাকে একই রকম ভাবে ভেবে নিচ্ছেন ধরুন আপনি একটি জায়গায় গেলেন ট্রেনে উঠলেন ট্রেন থেকে নামার সময় দেখলেন আপনার পকেট মার হয়েছে আবার ধরুন আপনি ছমাস পরে আবার সেই জায়গায় গেলেন ট্রেনে উঠলেন নামার সময় আবার দেখলেন যে আপনার পকেট মার হয়েছে আপনি মনে মনে ভেবে নিলেন যে এই জায়গাটি চোরেদেরই জায়গা কিন্তু মনে করুন যে ওই অঞ্চলে একটি চোর আছে এবং সে জীবনে শুধুমাত্র দুটি চুরি করেছে এবং সেই দুটি দুর্ভাগ্যবশত আপনার কাছ থেকেই করেছে কিন্তু আপনার ব্রেন ওই জায়গাটিকে চোরের এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে নিল আমাদের ব্রেন কোন একটি বা কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার উপর নির্ভর করে একটা বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় এবং এই ডিসিশন নেওয়ার পদ্ধতিটিকে জেনারেলাইজ পদ্ধতি বলা হয়ে থাকে আমাদের মাথা কোন ইনফরমেশনটিকে ডিলিট করবে কোনটিকে ডিস্টর্ট করবে আর কোনটিকে জেনারেলাইজ করবে তা নির্ভর করে আমাদের বিলিফ সিস্টেমের উপর অর্থাৎ আমরা কোন জিনিসটিকে বিশ্বাস করি বা কোনটিকে বিশ্বাস করতে চাই তার উপরে আমাদের বিলিফ সিস্টেম যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আমাদের ব্রেন ইনফরমেশনে থাকা নেগেটিভ জিনিসগুলিকে অ্যাকসেপ্ট করবে এবং অপরচুনিটি হোপ এই সমস্ত ইনফরমেশনকে ডিলিট করে দেবে আর আমাদের বিলিফ সিস্টেম যদি পজিটিভ হয় তাহলে ঠিক এর উল্টো ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ আমাদের ব্রেন অপরচুনিটি হোপ প্রভৃতি ভালো জিনিসকে অ্যাকসেপ্ট করবে আর নেগেটিভ জিনিসগুলিকে ডিলিট করে দেবে আমরা জীবনে সফলতা পাবো কি না তা বাইরের জগৎ বা এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডের উপর নির্ভর করে না নির্ভর করে আমাদের ইন্টারনাল ওয়ার্ল্ডের বিলিফ সিস্টেমের উপর একটা উদাহরণ দিয়ে পুরো ব্যাপারটি দেখে চলুন ধরুন আপনি ও আপনার একজন বন্ধু একসাথে একটি কম্পিটিভ এক্সাম দিয়েছেন 
দুর্ভাগ্যবশত দুজনই পরীক্ষাটিতে সফল হলেন না তাহলে দুজনের ক্ষেত্রেই সেম সিচুয়েশন ক্রিয়েট হলো অর্থাৎ এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ডে ওই বিষয়টির ক্ষেত্রে দুজনেরই সমান অবস্থা সৃষ্টি হলো এবার আপনার বন্ধু মনে মনে ভেবে নিলেন যে তার দ্বারা আর কম্পিটিভ এক্সামে সফল হওয়া সম্ভব নয় উনি আর পারবেন না আপনি মনে মনে ভাবলেন যে ঠিক আছে এইবার হয়নি তো কি হয়েছে এইবারে যা যা ভুল হয়েছে পরের বার সেইগুলিকে সংশোধন করে আবার পরীক্ষা দিতে হবে আপনি নিশ্চয়ই পারবেন অর্থাৎ দুজনের বিলিফ সিস্টেম আলাদা হয়ে গেল এক্ষেত্রে দুজন যদি সমান সময় ধরে পরের বারের জন্য পড়াশোনা করেনও তাহলেও আপনার রেজাল্ট সব সময় আপনার বন্ধুর থেকে ভালো হবে আমরা আমাদের বিলিফ সিস্টেমকে কিভাবে পজিটিভ করব এবং তা আমাদের জীবনে সফলতা কিভাবে আনবে তা আমরা পরবর্তী ভিডিওটিতে দেখে নেব ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন